من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله صدق الله مولانا الذي يلظم سنه هذا النيا رايا ستة وشواسي وشواس نغلا سهودري سهودر ماري ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ അതിൻ്റെ സർവവശങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനോ തലയോട് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ എന്നെയും തുടർന്ന് നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഒസിയത്തിരിക്കുകയാണ് പടച്ചമ്പുരാനവൻ്റെ സച്ചരിതരും സംപ്രീതരുമായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ നിത്യേനയുള്ള കരുത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഊർജത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സ്രോതസ്സായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചു തരുന്ന ഇസ്ലാമിലെ വളരെ മഹിതമായ മറ്റൊരു മുഖപുരയുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ നാം ഏവരും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്വല നമസ്കാരം എന്ന ആയുധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഹുത്തുബയുടെ തുടർച്ചയായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതിനിടയിൽ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും ആനുകാലികമായി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറ്റേണ്ടതായി വന്നതാണ് നേർക്കുനേർ നമ്മൾ അഭിവരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായും നമസ്കാരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായാഭ്യർത്ഥന അള്ളാഹുവെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യാ യുഹല്ലദീൻ ആമനു അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുവിൻ ബിസ്വബർ വസ്വല സ്വബർ കൊണ്ടും സ്വലാത്തു കൊണ്ടും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് സ്വബറാണ് മറ്റൊന്ന് സ്വലാത്താണ് അതിന് രണ്ടും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് സാമാന്യേന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്ഷമ എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് നമസ്കാരം എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പുരാതനമായ ഉപയോഗം എന്നുള്ളതിൽ നിസ്കാരം എന്നോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമസ്കാരം എന്നതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അത് സല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകാറുള്ളത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഏതൊന്നാണോ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ശ്വാസം എന്ന വണ്ണം നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കി തന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം അതല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞോ മനസ്സിലാക്കാതെയോ ഒക്കെയാണ് അറിയാതെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ 
മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ കരുതേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമസ്കാരം എന്ത് എന്തിന് പടച്ചോൻ ഇത് വെക്കുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴികഴിവ് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് നോമ്പാകട്ടെ ജക്കാത്താകട്ടെ ഹജ്ജാകട്ടെ മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമസ്കാരം പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു സംഗതിയല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ റുക്കുനുകളിൽ പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കണം നിങ്ങൾ കിടന്ന് നമസ്കരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നും നിങ്ങൾക്ക് അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളിടത്തോളം അത് നിർവഹിക്കണം എന്തിനായിരിക്കും പടച്ചതം പോരാൻ ഇത്ര അതിൽ ബാക്കിയുള്ള പടച്ചവൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പടച്ചവൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു നമസ്കാരം കൊണ്ട് പടച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും വർദ്ധിക്കാനുണ്ടോ പടച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനുണ്ടോ അതല്ല ഈ നമസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്കാണോ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തീർപ്പുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നമസ്കാരം അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളേ ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ നിർവഹിച്ച് ഇങ്ങനെ എപ്പോ എങ്ങനെയാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ നമസ്കാരം പടച്ച തമ്പുരാൻ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഇസ്രാ മിറാജ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രബലമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹാർമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദ് ഉൽ അഖ്സയിലേക്കും തുടർന്ന് വാനലോകത്തേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രാ മിറാജ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഹിജറക്ക് മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖമനുഭവിച്ച ആമുൽ ഹുസിന് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേര് നുബൂവത്തിന്റെ പത്താമത്തെ കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇസ്രാഹി മിറാജ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ അത്താണികളായിരുന്ന ആശ്രയമായിരുന്ന മഹദി ഹദീജത്തുൽ കുബ്ര റലി അള്ളാഹുനയും അബു താലിബും ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായും ഒക്കെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു വേള അങ്ങേയറ്റം ഒറ്റപ്പെട്ടതായി പ്രവാചകൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു ആരുമില്ല പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തോയിഫിലേക്ക് പോകുന്നു തോയിഫ് ഉമ്മാട നാടാണ് തോയിഫിലേക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കരുന്ന അവിടെ പോയ കുടുംബക്കാരുണ്ടതാണ് അവിടെ പോയാൽ കുടുംബക്കാരെങ്കിലും ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സഹായിക്കുന്നതാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പരിഹസിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു തെരുവ് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കൂകി വിളിപ്പിച്ച് പ്രവാചകനെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരു ആകാശ ലോകത്തേക്ക് വാനാരോഹണത്തിന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ആരാധനകളും എല്ലാ ദിക്കറുകളും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അള്ളാഹു സുബാനോ താല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മലക്ക് ജിബിരിയിൽ മുഖേനയാണ് ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാം മുഖേനയാണ് ഈ ഖുർആാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 
ജിബ്രൈൽ അലൈഹി സ്വലാം മുഖേനയാണ് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മക്കി മദനി എന്ന് പറയും ഘട്ടം കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഹിജറക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ മക്കയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിൽ മക്കയും മദീനയും കൂടിച്ചേരുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറകോട്ടും മദീനയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തബൂക്ക് വരെയും ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേര് ഹിജാസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഹിജാസിയാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രവാചൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സഞ്ചരിച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് പോയ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ഹിജാസിലാണ് ഇതിനപ്പുറം പ്രവാചൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പോ ഹിജാസിയായ പ്രവാചകൻ ഹിജാസിൽ മൊത്തമായി അവതരിച്ച ഈ ഖുർആൻ പ്രവാചൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഇതല്ലാതെ രണ്ടായത്തുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിലല്ലാതെ ആകാശലോകത്താണ് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയോ അത് സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ അവസാനമുള്ള രണ്ടായത്ത് അമൻ വളരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കണം സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രവാചകനെ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഒപ്പം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ അവരുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തായത്താണ് അതിനുശേഷം മൊത്തം പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന എന്ന് തുടങ്ങിയ അവസാനം ഒരുപാട് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നേരിടാനും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മവീര്യം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിലുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നത് നോമ്പും ജക്കാത്തും ഹജ്ജും ഒക്കെ ഇപ്രകാരം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അള്ളാഹു സുബാനോ താല പ്രവാചം തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നൽകുന്നത് സമാനമായി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയ്ക്ക് അത്രമേൽ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ വലിയ സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റിന് ആ ബന്ധത്തിൽ എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ഇനി മെറ്റീരിയലായ ഭൗതികാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു ഓർമ്മക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അള്ളാഹുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ നുഭൂവത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇസ്രാ മിറാജിന്റേതാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ നമസ്കാരമാകുന്ന സമ്മാനം അനുഗ്രഹം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ വന്ന് സ്വന്തം സഹാബിമാർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മെഹ്റാജ് ആകാശാരോഹണം അറജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിപ്പോവുക എന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അർത്ഥം ഒരാൾ അയാളുടെ ഭൗതികമായ പരിസരങ്ങൾ വിട്ട് യാത്രയാകുന്നതിനാണ് ആകാശാരോഹണം നടത്തുന്നതിനാണ് മെഹ്റാജ് എന്ന് പറയാം പദാർത്ഥം ഇത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകന്റെ ആ അനുഭൂതി അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഹ്മിനീന കിതാബൻ മൗക്കൂത്ത കിതാബൻ മൗക്കൂത്ത വക്കത്തുകൾ അനുസരിച്ച് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ദിനേന അഞ്ച് തവണ നിർബന്ധമാക്കി പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ അക്കിമി സ്വലാത്ത് ലിദിക്കിരി എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കൽ ആവശ്യമാണ് ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വന്നാലാണ് യാ യു അല്ലാമൻ ഉസ്തൈനോബി സ്വബരി വസ്വല നിങ്ങൾ സ്വബറു കൊണ്ടും സ്വലാത്തു കൊണ്ടും ക്ഷമ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയില്ല അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്ത ക്ഷമ ആ ക്ഷമ കൊണ്ടും സ്വലാത്തുകൊണ്ടും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ 
നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് സമരങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ അതിജയിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് പിടിച്ചു നൽകാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പിടുത്തത്തിലാണ് അത് പടച്ചനായിട്ടുള്ള കരാറാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ തരുന്ന കുറെ പാർട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുക കുറെ പാർട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുക ചില ആളുകൾ പറയും നമ്മളെ എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന രക്ഷിക്കും അതൊക്കെ രക്ഷിക്കണം ഒരു ഒരു ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പാർട്ടികളും പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉറപ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ അയാളുടെ തീർപ്പുകളുടെ ദൃഢത ഇതൊക്കെ അയാൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വിശദ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അയാളുടെ സ്വബറാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാടാണ് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കുക എന്നാണ് സ്വബറ എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാല് കട്ടപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വബറ എന്ന് പറയാ ഒരു വസ്തു ഒഴുകി പോകേണ്ട ഒരു സംഗതി അവിടെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വബറ എന്ന അറബിയിൽ പറയുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കണം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന ബാലപാഠങ്ങളുണ്ടോ അതൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ബിയർ അതൊക്കെ തൂഫാനായി പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലപാട് പോലെ അവിടെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം മറ്റൊന്ന് വസ്വല ഈ നമസ്കാരമാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സമ്മാനമായി നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും എന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരടിക്കുന്ന സമയമാണ് ജിഹാദിന്റെ ഒക്കെ സമയം വിശുദ്ധ ഖുറാനില് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ യുദ്ധ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടർ ആദ്യം നമസ്കരിക്കട്ടെ മറ്റൊരു കൂട്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ നല്ല എന്താണ് സൊലാത്തുൽ ഹൗഫ് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിൽ പോലും ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് ഒരു ഉപേക്ഷയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചു കളയലോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പദപ്രയോഗം നോക്കണം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ ബൈനൽ മിനിമൽ കാഫിരി തർക്കുസ്വല മുഹ്മിനിന്റെയും കാഫിറിന്റെയും ഇടയിലുള്ളത് ഒന്നാണ് ആ സ്വല നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം എന്നല്ല തർക്കുസ്വല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഒരു മുഹ്മിനും കാഫിറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഗൗരവം മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തർക്കുസ്വല ഒരാൾ നമസ്കാരത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് മുഹ്മിനിന്റെയും കാഫിറിനെയും ഇടയിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഘടകം എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് അത്രമേൽ ശക്തമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടം അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ പേരുകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാ ഫജറ് ലുഹറ് അസുർ മഗ്രിബ് ഇഷാ ഇതൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരല്ലോ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പ്രഭാതം എന്നാണ് പ്രഭാതത്തിൽ അള്ളാഹിനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഫജിർ എന്ന് പേര് വന്നേക്കാണ് അതായത് നമസ്കാ സമയത്തിന്റെ പേരാണ് ലുഹർ മധ്യാഹ്നം എന്നാണ് അസർ അപരാഹ്നം അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മഗരിബ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം ഇഷ ഇരുട്ട് മൂടിയ സമയം എന്നാണ് അതായത് നമസ്കാരത്തിന് വേറെ നമ്മളെ പോലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കുട്ട പേരല്ല അത് മറിച്ച് സമയമാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അതും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രവാചകൻ തിരുമേന സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ അതിന്റെ ജമ്മും കസുറും എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കരിക്കാൻ പക്ഷെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കലോ വകുപ്പും തരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് നമസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇളവുകളുടെ പരിധി പ്രവാചകനെ നിഷ്കരിച്ചു നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയും ചെയ്തു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമസ്കരിച്ചു തുടങ്ങുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു അഭിവൃദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണത്
അതായത് പത്തിലൊന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുള്ളൂ അവർ നിസ്കരിക്കും പത്തിലൊന്ന് കിട്ടും ചിലർക്ക് പത്തിൽ അഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ പകുതി കിട്ടും ചിലർക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നമസ്കരിക്കുന്നു അവർ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ബോധക്കുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നമസ്കരിക്കണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഹൃദയ ഭാവമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്തു നിസായിൽ ഞാൻ ഹുത്തുബയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നു ഇന്നൽ മുനാഫിഖീൻ മുനാഫിഖുകൾ മുനാഫിഖുകൾ യുഹാദി അള്ളാഹ് അവർ അള്ളാഹുവെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുനാഫിഖുകൾ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് വഹുവാദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്ന അള്ളാഹിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നാണ് പക്ഷെ വഹുവാദ്യം അള്ളാഹുവാണ് അവരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ എഴുന്നേറ്റാൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ വന്നാൽ കാമു കുസാല വരുമ്പ തന്നെ അറിയാം നിസ്കരിക്കാൻ അല്ല വരുന്നത് നിസ്കരിക്കും കാമു കുസാല ഒരു അലസതയും അശ്രദ്ധയും ആലസ്യവും ഒക്കെ ആ നമസ്കരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് പ്രവാചകന്റെ ഗാർഹികമായ സംഗതികളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രവാചകൻ വീട്ടിലെ ബക്കറ്റ് പൊട്ടിയാൽ അത് തുകൽ തുണി കൊണ്ടും മുറുക്കി തുന്നുമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സ്വന്തം പത്നിമാരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു വസ്ത്രം കഴുകുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പക്ഷെ നമസ്കാരത്തിന് സമയ അവിടെ നിലനിൽക്കും ഇതാണ് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ഗാർഹിക ജീവിതം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെയും സ്വലാത്താണ് വരുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ ഹമ്മ് ഒരാളെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഇതായി തീരുകയാണ് അതിലേക്ക് മുഴുകി തീര മുഴുകുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഹയ്യ അല സ്വല നമസ്കാരത്തിനായി വരൂ ഹയ്യ അലൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ സുബഹിന് കൊടുക്കും അസ്വലാത്തു ഹൈറും മിനൻ നവും ഉറക്കിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈർ ഹൈർ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് അറബിയിലെ എല്ലാ സംഗതിയും കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബർ എന്ന് പറയാ പക്ഷെ ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറമായിട്ട് വേറൊരു ഹൈർ അതിനെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പറയാമെന്ന് അസ്വലാത്തു ഹൈറും മിനൻ നവും ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമം എത്രയോ ഉത്തമം നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കാമു കുസാല നമ്മൾ ഈ ആലസ്യത്തോടുകൂടി പോലും സുബൈക്ക് പോകാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇത് നമസ്കരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ കുത്ത് പറയുന്നത് നമസ്കരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പറയണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിൽ അലംഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ മാ കദർ ഉള്ളി അള്ളാഹുവെ അർഹിക്കും വിധം അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാതി പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ കാമു കുസാല യുറാ ഊൻ അന്നാസ് അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറയണം ഇത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹുമൻ സൊലാത്തിഹിം സാഹൂൻ അല്ലെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം യുറാ ഊൻ അന്നാസ് ജനങ്ങളെ അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു സാമൂഹിക പ്രഷറാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലാണ് നിസ്കരിച്ചേ പറ്റൂ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് കരുതും അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കൂല എന്നൊന്നല്ല നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ എന്ത് കരുതും അതല്ലെങ്കിൽ സുബഹിന് പോകുന്നത് പോലും ഈ പ്രഷറിലാകരുത് യുറാ ഊൻ അന്നാസ് അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഒരു അതിഭാവുകത്വമോ എക്സാഗ്രേഷനോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സുറത്തു നിസായിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നു യുറാ ഊൻ അന്നാസ് ജനങ്ങളെ അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നമസ്കാരം 
അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ കാമു കുസാല ആ ആലസ്യം അവരുടെ നടത്തത്തിലും ആ വരലിലും ആ ഉതുവെടുക്കുന്നതിലും ആ നമസ്കരിക്കുന്നതിലും നമസ്കാര ശേഷം അവർ വേഗം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിലും ഒക്കെ ഈ ആലസ്യം ഉണ്ടാവും വല യദുക്കുറൂൻ അള്ളാഹ ഇല്ല കലീല ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വല യദുക്കുറൂൻ അള്ളാ അവർ അള്ളാഹുവെ ഓർക്കുന്നില്ല ഇല്ല കലീല ഇടയ്ക്കൊക്കെ അള്ളാൻ ഓർക്കും ഇതിപ്പോ ആരാണ് നമ്മളൊക്കെയാണ് വല യദുക്കുറൂൻ അള്ളാൻ ഓർക്കാത്തവരാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല വല യദുക്കുറൂൻ അള്ളാഹ ഇല്ല കലീല അവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാൻ ഓർക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാത്തവർ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറവാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കും പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ അള്ളാഹിനെ വിളിക്കാത്ത ആളുകൾ അതാണ് പടച്ചോനായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഈ ഭൂമി മനുഷ്യ ഏതോ ഒരു ദൈവത്തെന്നോ ഭഗവാനേനോ ഈശ്വരനെന്നോ വിളിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഉറപ്പാണ് അത് ഏത് നിരീശ്വരവാദിയും നിർമ്മതനും നാസ്തികനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് അയാൾ ഏതോ ഒരു അതിഭൗതിക ലോകത്തെ എന്തോ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചർച്ചയല്ലാത്തോണ്ട് വിടുകയാണ് വല യദുക്കുറൂൻ അള്ളാഹ ഇല്ല കലീൽ അപ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിവസവും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ നിർബന്ധമായി അഞ്ചു നേരം നമ്മളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല നമുക്ക് വേണ്ടി അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ ആ ഗ്രാജുവൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മൊമെന്റം അതിന്റെ നമസ്കരിച്ച് ആ വജ്ജഹത്തു വജിഹി മുതൽ അവസാനം മൊമൻ ഫിത്രത്തിൽ മഹിയാവൽ മമാത്തി മൊമൻ ഫിത്രത്തിൽ മസീഹിദ് ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയല്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു കുത്തുബയിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവർ പോലും ആ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ചെല്ലാറില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു മുതബുദബീന ബൈന താലിഖ് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ആലസ്യത്തോടു കൂടി വരുന്നവർ മുതബുദബീന ബൈന താലിഖ് അവർ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടാണ് വരിക മുതബുദബീന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നമസ്കരിക്കണോ നമസ്കരിക്കാം ഇപ്പൊ നമസ്കരിക്കും കുറച്ചായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കും ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട കുറച്ച് ഈ പണി കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാം മുതബ് ദബീന അറബി ഭാഷയിൽ ദുബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈച്ച എന്നാണ് മുതബ് ദബീന പൈനതാലിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കണോന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണോന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കാരം അങ്ങോട്ട് വരൂല മുതബ് ദബീന പൈനതാലിക്ക ലാ ഇലാഹ ഉല ഇല ഇലാഹ ഉല ലാ ഇലാഹ ഉല അവർ ഇങ്ങോട്ടുമില്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല എന്താ പ്രശ്നം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൂടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തീർത്തും ഭൗതികനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സുഖമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇതിൽ വരുത്തുന്ന ഉപേക്ഷയും ഇതിൽ വരുത്തുന്ന വലിയ അലംഭാവത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പടസംപുരം കൈകാര്യം ചെയ്യണത് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അപലപിക്കുന്നത് മുതബുദബിൻ ഈച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിയാണ് തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് ഈച്ചക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച നല്ല വസ്തു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയും പോവും അതേ ഈച്ച തന്നെ മോശപ്പെട്ട വസ്തുവിലും പോവും അതായത് മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമേത് നല്ല സ്ഥലമേത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈച്ചക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഈച്ച എല്ലായിടത്തും പോവും എവിടെയാണോ പോയിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദുനിയാവില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഉദാഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഈച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ദുനിയാവിൽ ഈച്ചക്ക് ചെറിയൊരു എന്താണ് ഉദരേ ഉള്ളൂ ഉദര പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഈച്ച എല്ലായിടത്തേക്കും പോവുക ഈച്ചയുടെ വയറിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈച്ച പറഞ്ഞടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദാഹരിച്ചു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ മുനാഫിക്കുകൾ അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് പറയും സത്യവിശ്വാസികളാണെന്ന് അവർ അവരെ കുറിച്ച് ധരിക്കുന്നു പക്ഷേ
ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അവർ വഴി പിഴച്ചു പോയി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു വഴിയും അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പർശം പുരാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സുഹൃത്ത് നിസായിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതിൽ ഇതിൽ ഓരോ പദങ്ങളുടെയും തന്നെ അർത്ഥം നമസ്കാരത്തിലെ പദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഖുർആാൻ പഠനത്തിനും മറ്റു പല സംഗതികൾക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അതേസമയം ഈ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഇപ്പോ സുബുഹൊക്കെ ജമാത്ത് നമസ്കാരമൊക്കെ സുബുഹിന്റെ ഫജറിന്റെ ആറുമണിക്കൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ അഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചിനൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് പോലും ഫജറിന് പള്ളിയിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വീഴ്ച വരുത്തുന്നുള്ളൂ ജുമാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജുമാക്ക് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമസ്ക ഇതെങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു പോകണോ പടച്ചവന് ഇന്നല്ലാ ഹനിയു ഹനിയുൻ അനിൽ ആലമീൻ പടച്ചവന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് പടച്ചവന്റെ ആവശ്യം എന്നാണ് നിങ്ങളാണ് അള്ളഹാനോട് ആവശ്യക്കാര് പടച്ചോന് നിങ്ങളുടെ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പടച്ചോന്റെ തറച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് ജീവസുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് എന്നും അത് വിമലീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശുദ്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഹമ്മും ജീവിതത്തിലെ മരണമാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ജനനമാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ പെരുന്നാളാകട്ടെ പെരുന്നാള് സന്തോഷം വരുന്ന സംസ്കാരത്തിന് ഒരു ഒഴിവുണ്ടോ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ മരണം വന്നാൽ എവിടെയായാലും നമസ്കാരത്തെയാണ് ഇസ്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രഹണം ഗ്രഹണ നമസ്കാരം വരുമ്പോ യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ പറയും ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ വാസയോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇന്ന ഷംസ് അവൽ കമറ ആയത്തെയിൻ മിൻ ആയാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ അതിമഹത്തായ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഗ്രഹ സൂര്യഗ്രഹണമാകട്ടെ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാകട്ടെ സംഭവിക്കുന്ന വേളയിൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹാനെ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ വരാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഓർക്കുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ വേർഡുകൾ തെരഞ്ഞാല് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് ആനയിച്ച് അതിൽ പറയേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ റസൂലിൻ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പ്രവാചകൻ മുഖേന ഇതിൽ ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ഹസാൻ ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു കാരുണ്യം ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു നന്മ പടച്ചവൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോ ഈ എഹ്സാനിനോട് നമുക്ക് വലിയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ മ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഹമ്മായിട്ട് അവരെ പോലും അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശകാരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഗുണദോഷിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാസ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം നടത്തേണ്ടുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടിയിരുത്തത്തിൽ ഒരു കല്യാണ വീടാകട്ടെ മരണ വീടാകട്ടെ കല്യാണ ദിവസം പിന്നെ ആരിക്കും നിസ്കാരം ഒന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് നിസ്കരിക്കും എന്നല്ലാതെ മരണ വീട്ടിലും അത് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സജീവ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഹുത്തുബകളിൽ സൂചിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനോ താല മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മാനം എന്ന വണ്ണം അള്ളാഹു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി അതിനെ ഓരോ ദിവസവും ഡേ ബൈ ഡേ ഗ്രാജ്വലി അതിനെ പുരോഗമിപ്പിക്കുക ഒരു ഒറ്റ നമസ്കാരത്തിലായ ഒരാൾക്ക് വലിയൊരു ദർജയിൽ എത്താനൊന്നും പറ്റില്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് പത്തിൽ ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പത്തിൽ രണ്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പകുതി കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ആ നമസ്കാരം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമാകും അപ്പൊ ഇതിനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ച് അത് സ്വീകാര്യമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീണ്ടും അയച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പല അപേക്ഷകളൊക്കെ പല നമ്മുടെ തൊട്ടുമുമ്പിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കോ ജില്ലാ കളക്ടർക്കോ ഒക്കെ
നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അഫ്രത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അവന്റെ ജനാത്തുൽ ഫ്രദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله لا حد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله وما الله اوصيكم واياي ثانيا بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قضي الحاجات طيب ثراهم وجل الجنه ماواهم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الظلم والظالمين واذل الفسق والفاسقين واذل النفاق والمنافقين اللهم يا ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قم الصلاه